kuvittele seuraava tilanne. Eletään 1930-lukua ja istut lentokoneen ohjaimissa matkalla Tukholmasta Turkuun. Tutka ei vielä keksitty, kartat ovat paperisia ja radio antaa vain puheyhteyden. Miten löydät perillä? Jos on päivä, voit luultavasti seurata reittiä kompassin avulla ja maanmerkkejä etsimällä. Mutta entä jos on yö? Silloin saatat seurata muun muassa pansion lentomaikan valoja. Ennen tutkan ja muiden teknisten navigaatiovälineiden yleistymistä, lentäjät turvautuivat kompassin lisäksi lähinnä maanmerkkien tunnistukseen. Alueella, jossa tämä oli vaikeaa, esimerkiksi Yhdysvaltojen tasangoilla, maastoon voitiin luoda keinotekoisia opasteita, kuten valtavia betonisia nuolia. Kaupungeissa rakennusten katolle saatettiin myös maalata kaupungin nimi suunnistusta helpottamaan. Näiden näkyvyys lentäjille oli kuitenkin epävarmaa, ja hämärän tultua maassa merkit hävisivät kokonaan. Matkustaja- ja postilentoliikenteen määrän kasvaessa Helsingin ja Tukholman välille alettiin rakentaa lentomajakoita lentäjiä ohjaamaan. Lentomaikat toimivat kuten merelliset serkkunsa, näyttäen tasaisin väliajoin vilkkuvia valoja. Nämä valot oli tosin suunnattu ylöspäin toisi kuin merimajakoilla. Lentäjien tarvitsi siis vain seurata näiden majakoiden muodostua ketjua perille löytääkseen. Pansion lentomaika rakennettiin vuonna 1932, ja siinä oli tarkoitus olla osa edellä maittua majakkaketjua. Majakka palveli myös vuonna 1935 avautunutta Artukaisten lentoasemaa, Suomen ensimmäistä maalle rakennettua sivililentoasemaa. Lentomaikoiden ketjun rakentaminen kuitenkin keskeytyi toiseen maailmansotaan, eikä kaavautu linja koskaan valmistunut. Sodan jälkeen sen aikana kehitetyt suunnistustekniikat, kuten radiomaikat, tutkat ja radioetäisyyslaitteet, korvasivat visuaaliset suunnistustavat poistaen tarpeen uusille majakoille. Pansion lentomaikka on yksi Suomen kolmesta säilyneestä lentomaikasta. Kaksi muuta ovat Perkkalan lentomaikka Parasten Iniossa ja Kumlingen lentomaikka Ahvenanmaalla. Sodan jälkeinen aika ei ollut hyväksi myöskään Artukaisten lentoasemalle, jonka vain 800 metriä pitkät kiitotiet eivät auttamatta liian lyhyksi suihkukoneille ja liikenteen määrän kasvulle. Vuonna 1956 lentoaseman kaupallinen liikenne siirtyi Turun uudelle lentoasemalle, mutta Turun lentokerho ylläpiti Artukaisten lentoasemaa harrastuslentokenttänä vuoteen 1965 asti. Tämän jälkeen alue toimi moottoriratana ja nykyään siellä seisovat Turun messukeskus ja Turkuhalli, siis Elysi Arena, HK Arena, Pansion lentomaikka saattaa siis olla vain sivuviite Suomen ilmailun historiassa, mutta vuonna 2017 sen huipulle asetettiin valoteos muistuttavan majakan historiasta. Tämä valo valaisee edelleen pansioita ja artukaisten vanhaa lentoasemaa, kuten hyvän majakan kuuluukin.